பல விருதுகளுக்கு சொந்தக்காரன் அமெரிக்கா அரசாங்கம் எனக்கு தந்திருக்கு இலங்கையினுடைய கல்வி முறை எக்ஸாமுக்கு மட்டும் படிச்சு அதை எழுதி எழுதுக்கு எழுதுறது தான் அது எங்க கல்வி முறை அன்று உலகம் சுற்றும் வாலிபன் என்று ஒரு வேடு இருக்கு அரசியல் ரீதியான அவங்களுடைய பார்வை இருக்கு அப்போது இருக்க ஜனாதிபதி பராக் ஒபாமாவோட சந்திச்சு நான் அதாவது உங்களுக்கு சில கருவிகளை வந்து வாசிக்க தெரியும் கிட்டார் பியானோ அது அது மூன்றுலையும் நான் நான் பங்கு பெற்றிருக்கிறேன் உங்களுடைய ஆராய்ச்சிகள் எப்படி செல்ல கொண்டிருக்கிறது தமிழாக்கள் வரலாறு தான் இப்ப படிச்சு கொண்டு வர்றேன் நீங்க அப்ப வந்த இலங்கையினுடைய சூழ்நிலைக்கும் சின்னவர்கள் எந்த பெரியவர்கள் மற்றும் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய இலங்கையினுடைய சூழ்நிலைக்கும் ஒரு நம்பிக்கை குறைஞ்சிருக்கு நீங்கள் இலங்கையினுடைய பொருளாதாரத்தில் இருந்து எப்படி நீள் கட்டுமானம் அன்பான உறவுகள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கங்கள் இன்றைய விருந்தினர் பக்கத்திலே நாங்கள் இணைத்துக் கொள்ள இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு நபரை பற்றி கூறிய வேண்டும் அதாவது இலங்கையிலே பிறந்தாலும் இலங்கையிலே பிறந்து இரண்டு வயதிலே அமெரிக்காவிற்கு சென்றாலும் தன்னுடைய தமிழ் தன்னுடைய தாய்மொழி தாய் தேசம் மீதான தன்னுடைய பற்று எல்லாத்தையுமே வந்து பிரதிபலிக்கக்கூடிய அளவிற்கு தன்னுடைய ஆற்றலை தமிழால் சூழ வளர்த்திருக்கிறார் அது மட்டுமல்லாது அமெரிக்காவிலே பல விருதுகளுக்கு சொந்தக்காரர் அதே போன்று பல உயர்தர கற்கைகளையும் படித்திருக்கிறார் என்று சொல்லி சொல்லலாம் எனவே அப்படிப்பட்ட ஒருவரை தான் இணைத்து கொள்ள இருக்கின்றோம் அவர் வேறு யாரும் அல்ல திரு மகிஷன் ஞானசேகரம் அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் ஆஹ் முதலில் எங்களுடைய பிரத்யேக கலையத்திற்கு வருகை தந்து எந்த நிகழ்வுக்காக வருகை தந்ததுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் தற்பொழுது அமெரிக்காவிலிருந்து ஆஹ் உங்களுடைய ஈழ தேசத்திற்கு பெரிய ஒரு தூர தேசத்திலிருந்து வருகை தந்திருக்கிறீர்கள் பயணங்களை பயணங்கள் எல்லாம் அப்படி அமைந்தது அதை முதலில் கூறுங்கள் பயணங்கள் எப்படி அமைந்தது உங்களுடைய பயணங்கள் எல்லாம் நல்லா அமைந்திருக்கு நான் இப்பொழுது நான் இந்தியாவில தான் இருக்கிறேன் இப்ப இப்ப அங்க சில மாதங்கள் நான் அங்க ஆராய்ச்சி செய்து படிக்கிறேன் அமெரிக்கால இருந்து அங்க இந்தியாவுக்கு சென்று அங்க இந்தியால இருந்து தான் நீங்க யாழ்ப்பாணத்துக்கு வந்திருக்கிறேன் இந்தியாக்கு எனவே நீங்கள் பல விருதுகளுக்கு சொந்தக்காரன் இருபத்தைந்து வயது கடந்த மே மாதம் முதலாம் தேதி தன்னுடைய பிறந்த நாளை கூட கொண்டாடி இருக்கிறார் அவர்களுக்கு எங்களுடைய சமூகம் குடும்பம் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அதே போல பத்து வயதிலே நீங்கள் ஒரு விருதினை பெற்றிருக்கிறீர்கள் அந்த விருது எதற்காக பெற்றீர்கள் அந்த விடயங்களை எங்களுடைய உறவுகளோடு பகிர்ந்து நான் பத்து வயதுல ஒரு ரெண்டு விருதங்கள் பெற்று நான் அப்போ முதலாவது நான் என்ற வாசி சாலைக்கு சென்று நான் நாலு வருடங்களிடையில நான் ஆயிரம் புத்தகங்கள் வாசிச்சு நான் அப்ப அந்த ஆயிரம் புத்தகத்தை வாசிச்சதுக்கு ஒரு 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 பரிசு பெற்றேன் அதுக்கு பிறகு நான் எங்கட இந்த நகரத்துல இந்த அமெரிக்கால மாநில நகரத்துல ஒரு ஒரு கான்பரன்ஸ் நடத்த வேர்ல்டு பீஸ் கான்பரன்ஸ் என்று ஒரு ஒரு இவெண்ட் நடந்திருந்தது அதுல இவரை இவரை சந்திச்சு நான் டலைலாமா டலைலாமா சந்திச்சு அவரை அவரை சந்திச்சு பேசி அதுல ஒரு பேருரை கொடுத்து அதை அதுக்கும் ஒரு ஒரு பரிசு பெற்றேன் அப்ப அது ரெண்டும் நான் ஒரு பத்து வயதுல உண்மையிலேயே நூல்கள் வாசிக்கிறதுன்றது மனிதனை பூரணப்படுத்துகின்ற ஒரு விடயம் என்பது வாசிப்பு அந்த வாசிப்பனை உங்களுடைய ஒன்பது வயது பத்து வயதுலே நீங்கள் ஆரம்பித்திருக்கீங்க எனவே நூல்கள் ஒரு நான்கு வருடங்களில் ஆயிரம் புத்தகங்களை வாசிப்பது வாசிப்பது என்பது வந்து அதற்கு சரியான ஒரு நிலை வேண்டும் அந்த நேரங்களிலே ஓடி தெரிகின்ற ஒரு வயசு எனவே அந்த நேரத்திலே மனதனை அடக்கி புத்தகங்களை வந்து வாசிப்பது என்பது மிக முக்கியமான பாராட்டத்தக்க விடயம் எனவே தொடர்ந்து இதுவரைக்கும் ஒன்பது வயதிலேயே வாசிக்க ஆரம்பித்து விட்டீர்கள் அதாவது ஆயிரக்கணக்கில் நூல்களை அப்படி என்று சொன்னால் இப்பொழுது இருபத்தைந்து வயது இருபத்தைந்து வயதிலே எத்தனையோ ஆயிரம் புத்தகங்களை தாண்டி வந்திருப்பீர்கள் அதற்குரிய ஒரு தோற்றப்பொறிவாகத்தான் இன்றைய தினம் நீங்களும் இருக்கிறீர்கள் எனவே உங்களுடைய பாடசாலை காலங்களிலே சில விருதுகளை பெற்றிருக்கிறீர்கள் அது பற்றியும் கொஞ்சம் கூறுங்கள் கடைசியா பெற்ற விருது வந்து ஒரு ஒரு புல் பிரைட் ஸ்காலர்ஷிப் என்று ஒரு பேர் பெற்றது அது நான் இப்பொழுதுக்கு நான் அமெரிக்கால இருந்து இந்தியாவுக்கு சென்று போ போக்க ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் மாதிரி அமெரிக்கா அரசாங்கம் எனக்கு தந்திருக்கு அது ஒரு விருது மாதிரி நான் அதை வச்சுதான் இப்ப இந்த ஆராய்ச்சி வேலை வாசிப்பு எல்லாம் செய்து கொண்டு இருக்கிறேன் இந்தியாவில எப்பொழுதும் நீங்கள் அமெரிக்காவிலிருந்து 
இந்தியாவிற்கு வருகை தந்திருக்கிறீர்கள் இனி இலங்கை இந்தியாவிலிருந்து இலங்கைக்கு மீண்டும் இங்கே வருகை தந்திருக்கிறீர்கள் அதற்கு பின்னர் மீண்டும் அமெரிக்கா செல்ல போகிறீர்கள் அமெரிக்கா அல்லது லண்டன் செல்ல போகிறீர்கள் பிஹெச்டி படிப்புக்காக அதற்கு இடையில நாம் கேட்கக்கூடிய விடையும் அதாவது உலகெல்லாம் பறந்து திருகிறீர்கள் இந்தியா இலங்கை என்று சொல்லி எல்லா இடமும் பறந்து உங்களுடைய பயணத்தை மேற்கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள் எனவே என்னுடைய வினா என்னன்னு சொன்னால் இன்றைக்கு அமெரிக்காவினுடைய கல்வி முறைக்கும் இலங்கையினுடைய கல்வி முறைக்கும் என்ன வேறுபாடுகள் இருக்கிறது அல்லது என்ன ஒற்றுமைகள் இருக்கிறது அல்லது அமெரிக்காவினுடைய கல்முறை கல்வி முறையிலே வந்து இவ்வாறான ஒரு விடயம் இருக்கிறது அதனை இலங்கையிலே வந்து நாங்கள் அதனை முன்னெடுக்கின்ற பொழுது இலங்கையினுடைய கல்வி முறையிலும் மாற்றம் ஏற்படும் என்கின்ற ஒரு விடயம் உங்களுக்கு இருந்தால் அதனையும் வந்து பகிர்ந்து கொள்ளும் கல்வி முறையில வித்தியாசங்கள் இருக்கிறது நான் அமெரிக்கால வேறு படிச்சிருக்கிறேன் ஆனா இலங்கையில இருக்க கல்வி முறைகளை பற்றி நான் பேசி எனக்கு தெரிய வந்திருக்கு முக்கியமா அமெரிக்கால இப்ப கல்வி முறையா அதன் இது இப்ப சின்ன வயசுல இருந்து ஒரு ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய் படிக்க நாங்கள் படிக்கிறதுண்டு நாங்கள் ஒரு புத்தகங்க புத்தகங்கள் எடுத்து வாசிச்சு அது அது என்ன உள்ளுக்குள் எழுதி இருக்கு அது அதுக்கு கருத்து என்ன அதுக்கு அதுக்கு உங்களோட நண்பர்களோட சேர்ந்து அதை பற்றி வாசிச்சு கதைச்சு பேசி அதுதான் எங்க அமெரிக்கால இருந்த ஒரு பாக்கின ஒரு கல்வி முறை அதாவது டிஸ்கஷன் டிஸ்கஷன் அப்படிதான் நடக்கிறது இங்க வந்து என்றா இலங்கையிலையும் இலங்கையிலையும் பொறுத்து அல்ல இந்தியாலையும் பொறுத்து ஆசியால முழுக்க இந்த கல்வி முறை என்றால் அப்படி மாதிரி ஒரு டிஸ்கஷன் உருவாக்குறது குறைக நான் நான் கண்டிருக்கிறேன் அப்படி இங்க இங்க படிப்பு கல்வி முறை என்றா ஒரு புத்தகம் வாசிச்சு அதுக்கு எக்ஸாமுக்கு படிச்சு அதுக்கு ஒரு எக்ஸாமுக்கு மட்டும் படிச்சு அது எழுதி எழுதுக்கு எழுதுறது தான் அது எங்க கல்வி முறை என்று எனக்கு தோன்றுறது இப்ப அமெரிக்கால கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரியறதுக்கு விளங்குறதுக்கு ஆஹ் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நாங்க எஃபர்ட் போட்டு செய்யறேன் நாங்க அப்ப இங்கேயும் அப்படி மாதிரி என்னவன் ஒரு ஒரு டிஸ்கஷன் மாதிரி உருவாக்கினா அது கொஞ்சம் அது நல்லா இருக்கும் கல்வி முறையில் மாற்றம் மாற்றம் நிச்சயமாக எனவே என்ன மறுவை நான் என்னன்னு சொன்னால் அதாவது என்னுடைய வாழ்க்கை அப்படின்னு சொன்னால் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே எனக்காக ஏதாவது ஒரு தீர்மானம் இருக்கு என்னை இந்த உலகத்துக்கு இப்படித்தான் அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விடயம் இருக்கும் என்னை அதாவது எனக்கு இப்பொழுது ஒரு இருபது வயது இருபத்தைந்து வயது ஆகி இருக்கிறது இனிமே ஐந்து வருடங்களில் அல்லது பத்து வருடங்களில் என்னுடைய அடையாளம் வந்து இப்படித்தான் தெரிய வேண்டும் உலகிற்கு அப்படின்னு சொன்னால் இதை கூறுவீர்கள் அது இப்ப நான் என் வயது வயது கூட அது அந்த பதில் வந்து சிலவில மாறலாம் அப்ப முதலாவது நான் ஒரு தேசத்தோட நான் நான் சொல்லி சொல்லலாம் அது இப்ப நான் அமெரிக்கால இங்க இலங்கையில தான் பிறந்த நான் ஆனா நான் அமெரிக்கால தான் வளர்ந்த நான் அங்க நிறைய தமிழாக்களோடு சேர்ந்த பல ஈடுபட்ட நான் அதெல்லாம் நான் ஒரு தமிழன் சொல்லலாம் அமெரிக்கன் என்று சொல்லலாம் அல்ல இளைஞன் என்று சொல்லலாம் ஆனா இப்ப நான் என் வயது கூட நான் உலகத்தை கூட நான் போய் சென்று பார்க்கிறேன் இப்ப இந்தியால இருந்து வந்திருக்கிறேன் நான் கடைசியா லண்டன்லையும் படிச்சு நான் அப்ப ஒரு ஒரு வேர்ல்ட் சிட்டிசன் மாதிரி என்ன சொல்லலாம் ஒரு உலக குடிமக ஒன்று ஒரு 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 ஒன்று நான் நான் உலகம் சுற்றும் வாலிபன் என்ற ஒரு வேர்ட் இருக்கு உலகத்துல வந்து என்ன பாக்கணும் நிச்சயமாக எங்களுடைய நாங்களும் உங்களுக்கு அந்த வாழ்த்துக்களை கூறுகிறோம் நீங்கள் உலகம் ஃபுல்லா நிறைய விஷயங்கள்ல பார்க்கணும் நிறைய விஷயங்கள படிக்கணும் அந்த அதாவது வாழ்க்கை பயணம் என்கின்றது எல்லாமே படிப்பு தானே எனவே அது வந்து உங்களுக்கு நிச்சயமாக சிறப்பான முறையிலே அமைய வேண்டும் எனவே நீங்கள் சிறு வயதிலே வந்து நிறைய விடயங்களை செய்திருக்கிறீர்கள் அது நிறைய அதை கதைக்கு பற்றி போனால் நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்கலாம் ஆனா தமிழ் துறை தமிழ் துறைக்குள்ள வந்து ஆராய்ச்சிகளை வந்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறீங்க அதே போல தமிழ் துறைன்றது ஒரு பக்கம் இருக்கு தேசத்தின் பால் ஈர்க்கப்பட்டு அதாவது ஈழத்திலே வந்து பிறந்திருக்கிறீர்கள் அமெரிக்காவிலே வளர்ந்திருக்கிறீர்கள் ஆனால் நீங்கள் சென்ற அமெரிக்காவில் கூட உங்களை ஏதோ ஒரு விதமாக அடையாளப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நிறைய விடயங்களை செய்திருக்கிறீர்கள் அந்த விடயங்களை பற்றி கொஞ்சம் கூறுங்கள் நான் வந்து 
அமெரிக்காலே ஆஹ் இப்ப நான் இங்கில இலங்கையில தான் பிறந்தனான் அமெரிக்காலே இப்ப வளர்ந்திருக்கிறேன் ஆஹ் இப்ப அமெரிக்காலே நான் ஆஹ் படிச்சிருக்கிறேன் நான் அங்க இசையில ஈடுபட்டிருக்கிறேன் ஆஹ் நான் பல பேர சாமான் செய்திருக்கிறேன் அங்க ஆஹ் அதுல ஒரு ஒரு என்னத்த பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்றது என்னத்தை அதாவது அரசியல் ரீதியான உங்களுடைய பார்வை நான் உங்களுடைய ஒரு காணொலி பார்க்கிறேன் அதாவது செனட் சபையிலே உங்களுடைய ஒரு அதை பற்றி கூறும் Desperate for the return of their lands, Tamils, largely led by women, have continuously protested since January 2017. The government responded to these protests against land grabs with false promises. What little land was released by the government is in poor and uninhabitable condition. As the High Commissioner noted earlier this year, the government has continued to drag its feet on transitional justice commitments made in Resolution 30-1. Sri Lanka's unwillingness to provide agreed to restitution to Tamil people including those who remain internally displaced is only one of the many ways that Sri Lanka has failed to live up to its commitments on the Human Rights Council. Om nan aparan 2016 la nan Washington DC and na nagarathla poi um nan வேறு வேறு அரசியல்வாதிகளோட சந்திச்சு நான் அப்போ முக்கியமான அங்க அப்போது இருக்க ஜனாதிபதி பராக் ஒபாமாவோட சந்திச்சு நான் ஆனா அவரோடையும் சேர்த்து நிறைய பேர் இருந்தவங்க சென்டர்ஸ் அண்ட் அரசியல்வாதிகள் இருக்கிறீங்க முக்கியமான அவையோட சந்திச்சு நான் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜஸ்டிஸ் ஜட்ஜஸ் அதோட சந்திச்சு நான் அங்க அப்ப அந்த அந்த வருஷத்துல அந்த ஒரு 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 ஒன்று ரெண்டு கிழமையில நான் இவ்வளவு வாக்களோட சந்திச்சு பேசி செய்த நான் ஆஹ் அது என்னடா முக்கியமா அது ஆஹ் ஒரு அந்த ஆர்வம் எனக்கு இருந்தது என்னடா எனக்கு சமூக சேவையிட்ட முக்கியத்தை எனக்கு ஆஹ் சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு புரிஞ்சது இப்ப இப்ப எங்களோட தமிழ் கலாச்சாரம் தமிழ் பண்பாடு அதெல்லாம் அது அதெல்லாம் பார்த்து வளர்ந்து அது அதுக்குள்ள உள்ளுக்குள்ள சமூக சேவை எவ்வளவு முக்கியம் என்று எனக்கு தெரிய வந்தது அப்ப அதுல இருந்து தொடங்கிதான் இந்த இந்த அரசியல்ல எனக்கு ஒரு ஆர்வம் வந்து ஆஹ் இதெல்லாம் நான் இப்படி நான் ஜனாதிபதியை சந்திச்சது எல்லாம் அதுல அதுல இருந்து தான் தொடங்கினது நிச்சயமாக எனவே அரசியல் ரீதியாக உங்களுடைய பார்வை எப்படி சொல்லுகிறது இன்னும் ஒரு விடயம் கேட்க வேணும் இந்த அரசியல் பக்கத்தில் நிறைய பேச வேண்டியிருக்கிறது அதற்கு முன்னதாக ஒரு சிறிய கல்வி அதாவது சிறிய வயதுல வந்து இது அதாவது ஒவ்வொரு துறைகளுக்குள் வந்து நீங்கள் காலடி எடுத்து வைத்திருக்கிறீர்கள் அதை தவிர இசை துறையிலும் சில விடயங்களை செய்திருக்கிறீர்கள் அந்த விடயம் பற்றி கொஞ்சம் கூறுங்க அதாவது உங்களுக்கு சில கருவிகளை வந்து வாசிக்க தெரியும் சொல்லி பார்த்தீங்க ஓ மேம் ஆஹ் இப்ப நான் போன கொஞ்சம் வருஷம் வருடங்கள்ல இப்ப நான் அது சில ஈடுபடுறது குறைவே என்ன படிப்பு தான் இப்ப கூட நேரம் எடுக்கிறது எனக்கு ஆனா கொஞ்சம் வருஷ வருடங்களுக்கு முன்னா நான் மிருதகம் கத்துக்கிட்டேன் அப்ப நான் நான் நியூஜெர்சி நியூஜெர்சி மாநிலத்துல அமெரிக்கால இருக்கேக்க நான் அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் வருஷம் விளையாட்டுறான் அதோடையும் சேர்த்து நான் சின்ன வயதுலே இப்ப கிட்டார் கிட்டார் பியானோ அது அது வாசிப்பேன் அப்ப அதுக்கும் கரிசு பெற்றிருக்கிறேன் சின்ன வயசுல அது இப்ப இப்போதும் நான் இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் வருஷம் இப்ப நான் திருப்பி நான் விளையாடுவேன் அது இசையில் ஈடுபடுவேன் என்று சொன்னால் நான் நான் முயற்சி செய்து செய்ய நான் அது வாசிக்கலாம் ஈடுபடலாம் ஆனால் அதுதான் அந்த சின்ன அப்ப அந்த மூன்றும் மிருதங்கம் கிட்டார் பியானோ அது அது மூன்றுலையும் நான் நான் பங்கு பெற்றிருக்கிறேன் ஒரு நாளிலே உங்களுடைய அதாவது ஒரு நாளிலே வந்து என்ன எப்பொழுதுமே வந்து பிஸியாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்றே யோசிப்பீங்களா ஓ மேம் நான் சின்ன வயசுல என்ன முக்கியமா இந்த பெட்ரோல் தான் அது முதலால முதலா எனக்கு அது கத்துக்கொண்டுவேன் அது அதுதான் அவைட்டிருந்து தான் இந்த காரணங்கள் எல்லாம் எனக்கு எனக்கு முதல் உருவாக்கினது ஆஹ் ஆனா சின்ன இப்போ இப்பொழுதும் நான் இப்ப நான் ஆஹ் எனக்கு சும்மா செய்யாம இருக்கிறது ஒண்ணும் எனக்கு விருப்பம் இல்லை நான் எல்லாம் நேரத்துல எல்லாம் எல்லாம் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று நான் நான் நம்புறா நிச்சயமாக அந்த விடயங்கள் எனவே தமிழ் துறையை பற்றி பேசலாம் லண்டனிலே வந்து அண்மையிலே நீங்கள் படித்துக் கொண்டிருந்தீங்க மாஸ்டர் டிகிரி செய்து செய்து கொண்டிருந்தீங்க 
இப்போ மாசு டிகிரி செய்து கொண்டு இருக்க வந்து லண்டனிலே திருவள்ளுவர் சிலை ஒன்றை அங்க நிர்மாணித்திருக்கிறீர் அதுவும் நீங்கள் இப்பொழுது அமெரிக்கன் குடியுரிமையை பெற்றுகள் அதாவது தற்பொழுதைய காலங்களிலே அமெரிக்கனாக இருக்கிறீர்கள் ஆனால் இல இலங்கையிலும் வந்து குடியுரிமையான ஒருவராகத்தான் இருக்கிறீர்கள் இலங்கையிலே வளர்ந்து பிறந்திருக்கிறீர்கள் இரண்டு வருடங்கள் கழித்து அமெரிக்காவுக்கு சென்றிருக்கிறீர்கள் அங்கு சென்று இவ்வாறு சிறப்பான தமிழை பிறந்து பேசுகிறீர்கள் அது மட்டுமல்லாது தமிழ் துறையில் மாசு டிகிரி செய்திருக்கிறீங்க தமிழ் துறையால வந்து நிறைய ஆராய்ச்சிகளை வந்து செய்து கொண்டிருக்கிறீங்க உங்களுடைய ஆராய்ச்சிகள் எப்படி சென்று கொண்டிருக்கிறது அந்த திருவள்ளுவர் சிலையை வந்து என்னுடைய அமெரிக்காவினுடைய அந்த யூனிவர்சிட்டியிலே வந்து நான் என்னுடைய திருவள்ளுவர் அந்த திருவள்ளுவர் சிலையை அங்கே கொண்டு போய் வைக்கிறேன் என்று சொன்னால் அதற்கு ஏதாவது ஒரு மனதிலேயே ஏதாவது ஒரு விடயம் இருக்கும் எதற்காக எப்பாறு உங்களுக்கு தோணுனது அந்த திருவள்ளுவர் சிலையை நான் கொண்டு போய் வைக்க வேண்டுவா அந்த அந்த திருவள்ளுவர் சிலை நான் இப்ப போன வருஷம் முக்கியமா லண்டன்ல ஒரு நிறுவனம் இருக்கு இப்ப அங்க இருக்கிற தமிழ் மக்கள் இலங்கை தமிழ் மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அங்க ஒரு பல்கலைக்கழகத்துல சிவாஸ் பல்கலைக்கழகத்துல அங்க ஒரு ஒரு தமிழ் தமிழ் ப்ரோக்ராம் உருவாக்க முயற்சி செய்யறேன் அங்க அப்ப அதுக்கு நான் அவைட்ட ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல ஆதரித்து பேசி கூறினேன் அது சம்பந்தப்பட்ட அந்த அந்த சிவாசிலே தமிழ்நாடு அரசு இப்ப இந்தியா தமிழ்நாடு அரசு தான் உருவாக்கினது உருவாக்கி அங்க அங்க அமைத்தது பல்கலைக்கழகத்துல ஒரு இப்ப ஒரு இருபது முப்பது வருஷம் இருக்கு இருக்குது அங்க இப்ப இப்ப நான் பிறந்த முன்னமே இருந்திரு இருந்திருக்க அங்க ஆனா நான் இப்ப கிட்டடியா நான் லண்டன்ல படிக்க அது அது அந்த ப்ரோக்ராம் அந்த முக்கியமா அந்த இந்த தமிழ் எப்படி ஆஹ் எதிர்காலம் எதிர்காலத்துல நாங்க படிப்பிக்கலாம் ஆஹ் உருவாக்கலாம் அதெல்லாம் எப்படி நாங்க காப்பாற்றலாம் என்று அப்படி மாதிரி தமிழர தமிழர் அங்க லண்டன்ல இருக்கிறீனம் யோசிச்சு ஒண்ணு இருக்கிறீனம் முயற்சி செய்த ஒண்ணு இருக்கிறீனம் அப்ப அதுக்கு ஆதரித்து தான் நான் அங்க போய் சென்றேன் அதுக்கு அந்த திருவள்ளுவர் சிலை அங்க இருக்குது அதோட சேர்ந்து நான் படம் எடுத்த நான் ஆஹ் அதோட சேர்ந்து இந்த அந்த அந்த நேரத்திலையும் இந்த தமிழ் 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 வரலாறு தமிழ் பண்பாடு அது அதுக்கு அதுல அதுலயும் எனக்கு ஆர்வம் இருந்து அது அதை பற்றி படிச்சு கொண்டிருந்தேன் நான் அப்ப அதுல அதுல மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு முயற்சி நடந்து கொண்டு இருக்கு அங்க தமிழ் துறை ஆஹ் சுவாஸ் தமிழ் துறை என்ற ஒரு முயற்சி தமிழர் அங்க அங்க சேரணும் அதுக்கு நான் அதுக்குத்தான் நான் சப்போர்ட் பண்ணேன் மகிழ்ச்சி அதே போல இறுதியாக எப்பொழுது இலங்கைக்கு வந்தீர்கள் நான் வந்து இலங்கையில பிறந்த நான் ஆனா கடைசியா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்பதுல தான் இப்படி வந்த நீங்கள் நான் கொழும்புல கொழும்புக்கு மட்டும் வந்திருக்கிறேன் கடைசியா யாழ்ப்பாணத்துக்குள்ள வந்து ஒரு ஆறு வருஷம் ஆகும் அந்த ஆறு வருடம் கடைசியா வந்து ஆறு வருஷத்துல வந்து வந்திருக்கிறீங்க அப்ப அந்த ஆறு வருடத்துல நீங்க அப்ப வந்த இலங்கையினுடைய சூழ்நிலைக்கும் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய இலங்கையினுடைய சூழ்நிலைக்கும் என்னென்ன வித்தியாசங்கள் இருக்கிறது அல்லது மக்களினுடைய கலாச்சார பண்பாட்டு போக்குகள் வந்து அப்படி சென்று கொண்டிருக்கு ஓ இந்த ஆறு வருஷத்துல உலகத்தை உலகம் எல்லாம் இவ்வளவு மாறி இருக்கு மாற்றி இருக்கு அப்ப அதுல உள்ளுக்குல இலங்கையும் சரியா மாறி இருக்கு அந்த அந்த ஆறு வருஷத்துல ஆஹ் ஒரு ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னம் பொருளாதார சூழ்நிலை எல்லாம் வித்தியாசமா இருந்தது அரசியல் வித்தியாசமா இருந்தது ஆஹ் இங்க இப்ப முக்கியமா என்ன என்ன மாறி இருக்கு எனக்கு எனக்கு தோணுறதா ஆஹ் ஆக்களுக்கு எதிர்காலத்துக்கு கொஞ்சம் ஒரு நல்ல யோசனைகள் இல்லை இப்ப இப்ப ஆக்களுக்கு இப்ப கொஞ்சம் நான் முந்திருக்கேக்க ஆக்களுக்கு ஒரு கொஞ்சம் கூட நம்பிக்கைகள் இருந்தது நாங்க இங்க இருந்து கொஞ்சம் இங்க வாய்ப்புகள் இருக்கு உங்களுக்கு முன்னோர முனையம் ஆஹ் இப்ப நான் இப்ப வந்து பேசுறேன் பலரன் ஆக்களோட இன்னும் பெரிய வித்தியாசம் என்ன இப்ப சின்னவர்கள் இருந்து பெரியவர்கள் மற்றும் ஆஹ் ஒரு நம்பிக்கை குறைஞ்சி இருக்கு ஆஹ் அது அது கட்டாயமா அது நல்லது இல்லை என்னன்னா நான் சொன்ன சமூக சமூகத்தை பற்றி ஆஹ் நான் எனக்கு நிறைய ஆர்வம் இருக்கு விருப்பம் இருக்கு அதுல இங்க இருக்க சமூகம் ஆக்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்க வேணும் அந்த நம்பிக்கை இல்லைன்னா ஒன்று விட்ட ஆக்களுக்கு அது நல்லா தோண மாட்டது 
எனவே இங்க இருக்கக்கூடியவர்கள் முன்னொரு காலத்திலே நம்பிக்கை உடையவர்களாக காணப்பட்டார்கள் ஆனால் இப்பொழுது பார்க்கின்ற பொழுது நம்பிக்கை வந்து குறைவதாக தெரிகிறது எனவே நம்பிக்கையை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி சொல்ல பாருங்கள் மகிழ்ச்சி எனவே அரசியல் ரீதியான சில கற்கையினர்களையும் வந்து செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் தமிழ் துறை தொடர்பான சில ஆய்வுகளையும் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் தமிழ் பற்றி பேசிவிட்டோம் அரசியல் என்கின்ற வகையிலே அந்த கற்கைநர்களை வந்து செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அரசியல் சார்பாக பராக் ஒபாமாவை சந்தித்தாலும் சரி அல்லது செனட் சபையிலே பல்வேறு பட்ட அதிகாரிகள் நீதிபதிகள் என்று சொல்லி அனைவரிடனும் இணைந்து கலந்துரையாடல்களை மேற்கொண்டிருக்கிறீர்கள் இவை அப்படி பார்க்க பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு பூக்கோள அரசியலுக்குள்ளே உங்களுடைய அதாவது பூக்கோள அரசியலுக்குள்ளே உங்களுடைய கால்கள் வந்து பதிகிறது எனவே நான் கேட்கக்கூடிய வினா என்னன்னு சொன்னால் இவ்வாறான ஒரு அனுபவங்களை பெற்றிருக்கிறீர்கள் சிறிய வயதில் அப்படி என்று சொன்னால் உங்களுக்கு இலங்கையிலே ஒரு முக்கிய பொறுப்பு கிடைக்குதுன்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் அதாவது அண்மைய காலங்களிலே வந்து இலங்கையினுடைய பொருளாதார சீரழிவு பல்வேறுபட்ட வகையிலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே அங்கே உங்களுக்கு ஒரு பொறுப்பு கிடைக்கிறது என்று சொன்னால் நீங்கள் இலங்கையினுடைய பொருளாதாரத்தினை வந்து எப்படி மீள்கட்டுமானம் செய்கிறீர்கள் அது ஒரு அது ஒரு 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 கஷ்டமான கல்வி என்னன்னா இந்த இந்த பிரச்சனைகள் இந்த பொருளாதார பிரச்சனைகள் முதலாவது இந்த கொரோனா வைரஸ் பறவைக்குத்தான் இந்த உலகம் முழுக்கம் இந்த பிரச்சனைகள் உருவாக்கினது அப்ப உலக உலகத்துல இருந்துதான் இப்ப யுனைடட் நேஷன்ஸ் அல்ல பெரிய உலக நிறுவனங்கள் தான் இது முதல் தொடங்கி இந்த இந்த பிரச்சனைகளை இப்ப மாற்றலாம் அது இப்ப இப்ப மா மாற தொடங்குது இப்ப கிட்டடியா எல்லாம் உலக நிறுவனங்கள் எல்லாம் இப்ப இலங்கையை கொஞ்சம் உதவி கொடுக்கிறேன்னு ஆனா நான் இப்ப இலங்கையில ஒரு ஒரு இப்படி மாதிரி ஒரு பதவியில ஒரு அரசியல் பதவியில இருந்த நானுண்டா ஆஹ் ஆக்கள்ச்ச நம்பிக்கைகள் தான் மாற்ற பார்ப்பேன் இப்ப என்னன்னா முக்கியமா இப்ப யாழ்ப்பாணத்துல இப்ப போய் நான் இப்ப இந்த கிழமை போய் ஆக்களோட பேசி பல வைக்க என்ன சொல்றேன் என்ன அல்ல அவைக்கு அவைக்கு அவைட்ட நம்பி நம்பிக்கை குறைய என்று வாய்ப்புகள் குறைய என்று அப்ப இப்ப வேலைக்கா இல்ல படிப்புக்கு அந்த வாய்ப்புகள் குறைய என்று தான் இப்ப வெளிநாட்டுக்கு போ தோன்றி நம்ம அதைக்கு ஆஹ் அப்ப முதல் என்ன மாற வேணும் என்றால் ஆஹ் இந்த நாட்டுக்குள்ள இருக்கிற ஆக்களுக்கு அந்த நம்பிக்கையை ஆஹ் உருவாக்க வேணும் என்னன்னா இப்ப சிலாக்க சொல்றேன் நம்ம அதைக்கு டியூஷனுக்கு போக காசு இல்லை என்று அல்ல வேலை வேணும் என்றா நான் வேலை கிடைக்கிறதில்லை என்று சொல்றேன் நான் அப்ப அந்த அந்த படிப்புகள் அல்ல வேலைகள் ஆஹ் இந்த நாட்டுக்குள்ளே இருந்து அந்த சீவிக்கிறது இப்படி ஈடுபடுறது அந்த அது அதை பற்றிதான் நான் முதலாவது நான் யோசிப்பேன் இந்த பதவியில அப்ப கைத்தொழில் என்று வைத்துக்கலாம் நாங்கள் நாங்களாக சில வேலைகளை வந்து உருவாக்கி ஓம் ஓம் அப்படி கைத்தொழில் அது முக்கியமா கவர்மெண்ட் அதை கேரண்டி பண்ண வேணும் அப்ப இப்படி மாதிரி ஏண்டா இப்ப இப்ப யாழ்ப்பாணத்துல நிறைய படிச்ச ஆக்கள் இருக்கிறேன் நிறைய வசதியால படிச்ச ஆக்கள் இருக்கிறேன் அந்த இந்த கண்ட்ரிக்கு உதவி செய்யற ஆக்கள் இருக்கிறேன் ஆனா அவை எல்லாம் வெளிநாட்டுக்கு போனா இந்த இந்த கண்ட்ரி கொஞ்சம் குறைஞ்சுதான் போயிடும் அப்ப எப்படி இந்த இந்த நாட்டுக்களை வச்சிருக்கலாம் என்று அதை 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 பற்றி தான் நான் யோசிச்சிருப்பேன் நிச்சயமாக எனவே நாங்கள் அதாவது இலங்கையினுடைய பொருளாதார சீரழிவுகளை வந்து தடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக இலங்கையிலே நாங்களாகவே உழைத்து எங்களுடைய நாங்களாகவே சில வடிவங்களை செய்ய வேண்டும் அதே போல அதற்கு அரசாங்கம் அதனை அக்ரி பண்ண வேண்டும் அல்லது அதற்கு ஒரு சரியான ஒரு நம்பகத்தன்மையை ஏற்படுத்த வேண்டும் இல்லையா நிச்சயமாக அதே போல தமிழ்துறை பற்றி நாங்கள் பேச பேசியாக வேண்டும் என்று சொன்னால் தமிழ்துறை சார்பாக நீங்கள் ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளுகிறீர்கள் அது எவ்வாறான ஆய்வுகள் எவ்வாறான ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளுகிறீர்கள் ஓம் நான் ஒரு நான் இப்ப இப்போது ஆய்வு செய்யறது ஆராய்ச்சி செய்யறது வரலாறு அப்ப வரலாறு தமிழ் தமிழ் தமிழாக்கள் வரலாறு தான் இப்ப படிச்சு ஒண்ணு வர்றேன் அப்ப ஆஹ் இப்படி மாதிரி பழைய கால வரலாறு என்று இல்லை அது முக்கியம் அது இப்ப தமிழ் தமிழ் பண்பாடு தமிழ் கலாச்சாரத்த முக்கியம் இப்ப பழைய பழைய காலத்துட்ட வரலாறு தான் ஆனா எனக்கு என்ன கூட எனக்கு ஆர்வம் இருக்குன்றா இப்ப கிட்டடியா இப்ப தமிழ்நாக்கள்ட்ட வரலாறு அப்ப இப்ப ஒரு 
ஆயிரத்தி தொண்ணூறுல இருந்து இந்தியக்கு மாற்றம் இருக்கிற வரலாறு அது வரலாறுன்னு சொல்லலாம் இப்ப கிட்டடியா இருக்கிறது வரலாறுன்னு சொல்லாம இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாள் நடந்தது எல்லாம் வரலாறுன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு தமிழ் தேசத்தினுடைய ஈழ தேசம் அதனுடைய வரலாறுகளும் அதுக்குள்ள வருவது அது அதுக்குள்ளேயும் அதுக்குள்ளேயும் வருது ஆஹ் என்றா இந்த 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 நான் படிக்கிற நேரத்துக்குள்ள ஆஹ் இந்த வருடங்கள்ல நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்பாட்டது அப்ப இப்ப உலகத்திலே நாடுகள் எல்லாம் பிறந்திருந்தது ஆஹ் இப்ப பிரிட்டிஷ் பிரிட்டிஷ் ஆக்கள் எல்லாம் இலங்கையில இருந்து இந்தியால இருந்து விளைக்கிட்டது அந்த நேரத்துல தமிழ்நாக்கள் உலகத்துல முழுக்க சென்றவ இப்ப இப்ப இப்போதுக்கு நாங்க யோசிக்கிற நாங்கள் என்னன்னா இப்ப கிட்டடியா இப்ப பிரச்சனைகளோட தமிழ் ஆக்கள் வித்தியாச வழி நாட்டுக்கு போயிருக்கிறேன் ஆனா இந்த வரலாறு ஒரு நூறு இருநூறு வருஷத்துக்குள்ள நடந்து கொண்டிருக்கு இங்க இங்க பிரிட்டிஷ் கால பிரிட்டிஷ் ஆஹ் கொலோனியல் நேர் காலத்துல இருந்தே தமிழ் ஆக்கள் வந்து உலகம் முழுவதும் உலகம் ஆஹ் போய் கொண்டிருக்கிறேன் அப்ப அந்த வரலாறு எப்ப இருந்து தொடங்கி வந்தது இந்த மாற்றங்கள் எப்படி ஏற்பாட்டது தமிழ் கலாச்சாரம் பண்பாடுல என்ன மாற்றங்கள் ஏற்பாட்டு இருக்கு அது இப்ப நான் இந்தியால இருந்து சென்னை நகரத்துல இருந்து நான் அதை படிச்சு கொண்டு இருக்கிறேன் அப்ப அங்க இருக்கிற எழுத்தாளர்களோட முக்கியமா ஒரு ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் டாக்டர் ஏ ஆர் வெங்கடேஷலை பத்தி சென்னையில இருந்து எழுதுற நிறைய இப்ப கிட்டடியாவில் கப்பலோடிய தமிழன் விஓசி சிதம்பரன் பிள்ளைய பற்றி எழுதியிருக்கிறார் ஒரு புத்தகம் ஆஹ் அப்படி மாதிரி நான் வரலாறு இப்ப வாசிச்சு படிச்சு ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கிறேன் நிச்சயமாக ஆஹ் எனவே தமிழர்களுடைய பாரம்பரிய வரலாறுகளை வந்து தொகுப்பது என்பது வந்து ஒரு மிக முக்கியமான அதுக்கென்று தனி அறிவு தர வேண்டும் எனவே நீங்கள் படித்துக் கொண்டு அதன் மூலமாக உங்களுடைய ஆய்வுகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறீர்கள் வாழ்த்துக்கள் என்று சொன்னால் இது தமிழர்களுடைய தொன்மங்களும் புராதனங்களும் வரலாற்று உண்மைகளும் சம்பந்தப்பட்ட வகையும் அது சிறப்பான முறையிலே வரலாற்று ஆய்வுகள் என்கின்ற வகையிலே அது சிறப்பான முறையிலே தொகுக்கப்பட்டு சிறப்பான முறையிலே அடுத்த ஒரு சந்ததியினருக்கு கடத்த வேண்டிய ஒரு பெரிய ஒரு பொறுப்பிலே இருக்கிறீர்கள் அதற்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் அதே போன்று இன்னும் ஒரு விடயம் என்ன வந்து சொன்னால் அதாவது இலங்கையினுடைய அரசியல் ஏதாவது மாற்றம் இருந்தால் நல்ல அதாவது நீங்கள் அமெரிக்காவிலே இருந்தீர்கள் அமெரிக்காவிலும் பல்வேறுபட்ட மாற்றங்களையும் பல்வேறுபட்ட அரசியல் திருப்பங்களையும் வந்து பார்த்திருப்பீர்கள் அங்கே இருக்கின்ற சூழலுக்கும் இங்கு இலங்கையிலே வந்து அரசியலில் ஏதாவது மாற்றங்கள் ஏற்பட வேண்டும் என்று சொல்லி நினைக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் அந்த மாற்றம் எப்படி இருக்க வேண்டும் அது யாரில் இருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும் அது அது இப்ப நான் இப்ப நான் வரலாறு படிச்சோன்னு வாரேன் அதுதான் இந்த அதுல இருந்து தான் நான் நிறைய இந்த இந்த பதிவுகள் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லலாம் அது இப்ப இப்ப ஒரு நாடா உருவாக்கின காலத்துல இருந்து இந்த இலங்கை என்ற ஒரு நாடு வந்தது ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாற்பத்தி எட்டுல இருந்து ஆஹ் வந்த ஒரு நாடுல இருந்து இந்த நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கு ஆஹ் இந்த நாட்டுக்கு மட்டும் இல்ல நிறைய நாட்டுக்கள் இந்த பிரிட்டிஷ் காலத்துல இருந்து ஆஹ் சுதந்திரம் கிட சுதந்திரம் கிடைச்சு வார நே நாள்கள் நாள்களிலிருந்து ஆஹ் பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கு அந்த பிரச்சனைகள் வந்து முக்கியமா ஆஹ் ஒரு நம்பிக்கை இல்லாம பிரச்சனைகள் தான் உருவாக்கினது என்னன்னா ஒரு இப்ப ஒரு குடியுரிமைகள் அல்ல மற்ற பிரச்சனைகள் அரசியல் பிரச்சனைகள் ஒரு ஆஹ் குடியாளர் இன்னொரு குடியாளரோட நம்பிக்கை இல்லாத இன ரீதியான ஓ இன ரீதியாக ஆஹ் அந்த பிரச்சனைகள் தான் இந்த இப்பொழுதுக்கும் நாங்க இப்ப நாங்க பொருளாதார பிரச்சனை இல்ல மற்ற எல்லா பிரச்சனை இன்றைக்கு மாற்றம் அந்த பிரச்சனைகள் தான் நாங்க எங்களுக்கு உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு அப்ப என்ன மாற்றம் ஆக வேணும் என்றா நாங்க வந்து பயன்படுத்துற மண் எல்லா நிறுவனங்கள் எல்லா ஆஹ் பாடசாலைகள் அதெல்லாம் நாங்க சேர்த்து ஒரு ஒரு நம்பிக்கை உருவாக்க வேணும் இப்ப இன்னொரு ஆள் என்ன வெறுத்து இத இத வாங்க போறீனம் என்று ஒரு ஒரு வெறுப்பு உருவாக்க வேண்டாம் அத நீங்க பார்த்து சேர்ந்து ஒரு ஆளோட ஒரு ஆளோட பேசி பழகி ஆஹ் அந்த மாற்றங்கள் ஏற்பாட்டுறதுனா நீங்க அந்த ஒரு 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 ஆள் எந்த ஒரு ஆள் இந்த அங்கதான் அந்த மாற்றங்கள் தொடங்க வேணும் இப்ப மேலேருந்து தொடங்கலாம் இப்ப அரசியல் ஜனாதிபதி அப்படி இருந்து அப்படி தொடங்கலாம் 
ஆனா முக்கியமான மாற்றங்கள் வந்து ஒரு சமூக சமூக லெவல்ல தான் ஒரு கம்யூனிட்டி லெவல்ல தான் தொடங்க வேணும் அங்கதான் ஒரு ஆள் ஒரு ஆள் வந்து இன்னொரு ஆளை பார்த்து வெறுப்பு வராம நண்பன் நண்டு பார்த்து அந்த அந்த முக்கியமான இப்ப கஸ்டம காலத்துல பொருளாதார கஷ்டம் காலத்துல ஒரு ஆள் இன்னொரு ஆளை உதவி செய்து அவைக்கு உதவி செய்து மாற்றங்கள் தான் அதுதான் முக்கியமான மாற்றங்கள் எனக்கு தோன்றுது அப்ப அது மாறினா மேல இருந்து மாறலாம் மாற்றங்கள் சமூக மட்டத்தில் இருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கூறியது அதுதான் அரசியல் ரீதியாகவும் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் இல்லையா நிச்சயமாக இன்னொரு கேள்வி இருக்கிறது அது இங்கே பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உங்களுடைய அமெரிக்க நண்பர்களுக்காகவோ அல்லது அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்காகவோ நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு செய்தியாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு ஒரு குறிப்பாக கூட இருக்கலாம் இனிமே அதற்கு முன்னதாக நீங்கள் ஏதாவது கூற ஆசைப்படுகிறீர்கள் எனக்கு இப்பொழுதுக்கு இப்ப இப்பதான் நான் யாழ்ப்பாணத்துக்கு ஒரு ஆறு வருஷத்துக்கு பிறகு வரேன் இதுல நான் ஒரு அப்போதைக்கு வரைக்கும் நான் அமெரிக்கால இருந்து வந்திருந்தேன் நான் இப்பொழுதுக்கு நான் நிறைய படிச்சு நிறைய நிறைய நான் ஆர்வம் செய்து ஆராய்ச்சி செய்து படிச்சு வந்திருக்கிறேன் அந்த இடையில எனக்கு என்ன தோன்றுதுன்றா இது ஒரு முக்கியமான ஒரு முக்கியமான இடம் இங்க கணக்க இப்ப படிக்கிறதெல்லாம் ஆக்கள்ட்ட ஃபியூச்சருக்கு எல்லாம் இது யாழ்ப்பாண மண்டல இந்த ஒரு தமிழ் தேசியத்துல ஒரு முக்கியமான இடம் இந்த இந்த இடம் அதுக்கு வந்து பார்த்துருக்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு திருப்பியும் கட்டாயமா வருவேன் இங்க நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்பாட்ட வர வர வேண்டும் அந்த மாற்றங்கள் எல்லாம் வந்தா இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரோஸ்பரஸ் நல்லா இருக்கலாம் இந்த இடம் அப்ப இந்த வந்து பார்த்துருக்கு ஐம் 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 தேங்க்ஃபுல் எனக்கு ஐம் தேங்க்ஃபுல் ஆனா ஃபியூச்சர்லயும் வந்து பார்க்கலாம் என்ன நடக்குது இதுக்குள்ள இன்னொரு கேள்வி இருக்கிறது அதாவது அமெரிக்காவிலே உங்களுக்கு நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் அமெரிக்காவிலே பிறந்த நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் அங்கிருந்து இப்பொழுது இங்கே வந்திருக்கிறீர்கள் ஆனால் தமிழிலே ஏதோ மாற்றம் இருக்கிறது என்று சொல்லி கூட இங்க இருப்பவர்கள் கேட்கலாம் இல்லையா ஆனால் இங்கே உங்களை எவ்வாறு உங்களுடைய நண்பர்கள் அதாவது இலங்கையில இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய தமிழ் நண்பர்கள் உங்களோட பழகிறார்கள் என்று சொல்லி உங்களை எப்படி அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் அல்லது உங்களை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்களா உங்களோடு ஓமம் இங்க இருக்க நண்பர்கள் இங்க இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் ஓமம் அல்லது மக்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் பொது இடத்துக்கு போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே எவ்வாறு ஓமம் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறேனும் எனக்கு பிரச்சனைகள் பெருசாக இருக்கிறேன் ஏன்னா நான் முக்கியமாக இங்கே வாழ்றது ஒரு நான் இந்த வாழ்க்கை முழுக்கவே இந்த 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 உறவுகள் இருந் இருந்திருக்கு எனக்கு இங்கே இங்கே இந்த குடும்பங்கள் எல்லாம் இருக்கலாம் நண்பர்கள் எல்லாம் இருக்கலாம் அப்போ நான் இங்கே இப்ப கிட்டடிய வந்தேன் இப்போ ஒரு கடைசியா நான் யாழ்ப்பாணத்துக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல தான் கடைசியா வந்த நான் ஆனா அந்த நேரத்துல இருந்து நான் இப்ப நான் என்ன நடக்குது என்ன ஆக்கள் இங்க எப்படி எப்படி வாழறீனான் அவட்ட வாக்கியால் எப்படி போகுது அதெல்லாம் நான் வடிவ பார்த்தோன்னு வாசிச்சோன்னு இருக்கிறேன் அப்ப ஏற்றுக்கிறேன் நம்ம என்ன இங்க இப்ப எனக்கு இந்த மாற்றங்கள் எல்லாம் நான் இப்ப என்ன இப்பதான் நான் இப்ப எனக்கு இந்த பொருளாதார பிரச்சனைக்கு பிறகு இப்பதான் நான் எல்லாம் வந்து பாக்குறேன்னு நினைக்கு தான் இப்ப பெரிய வித்தியாசங்கள் உருவாக்கி இருக்கிறது ஆனா ஆஹ் இனிமேலும் நான் திருப்பி வரவேன் கட்டாயமா யாழ்ப்பாணத்துக்கு என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்க அதே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி திஸ் கொஸ்டின் இஸ் பிலோங்ஸ் டு திஸ் ஆன்சர்ஸ் பிலோங்ஸ் டு யுவர் அமெரிக்கன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் வேவ் தி ஆர் பிங் லைக் நேபர்ஸ் so uh, what's your positive message for the youngest in uh, both diaspora and uh, your homeland uh, that um, how can they uh, accomplish their educational and career goals to uh, become successful people um my advice is to uh, is to make sure you remain hopeful in the face of difficulties so uh even if things don't seem um like they will uh work even even if things don't seem like they will succeed 
make sure you um, try your best and um, make sure you uh, care for your community. So make sure you um, make sure you uh, remain invested in your community and care for one another. All right. Thank you so much. Uh, exactly. It will go to your friends or next generation of journalists. Thank you. Bintri Ganal, Engalu Dengan Nainde, Tanu Dey Karthe Kerala Ipa Kende, Amerika Wede Adal Di Ilangi Il Peranda Alam, Ilangi Ile Alam Berti Pakudi Ile Peranda Rekerar. Tapi Ilangi Il Perende, Irendu Wede Dile Amerika Wede Kesentri, Ang Palawe Da Mana Katke Ineri Kerala I Mudi Te, Enreki Tamil Tri Di Akhabom, Tamil Kodi Peralad Tri Di Akhabom, Alwe Ru Pete Aib Kerala I Mek Kono Kode Rekerar. Adu Bahili Ilangi Ki Bandar ini sorpan orang orang ini, orang orang kafe umur orang orang itu ni untuk ini, orang orang ini pertiak kelaya itu ke barikhi dandan, orang orang ini orang orang ini orang orang ini pakai untuk orang orang ini. Di sini makah barik ini orang orang ini orang orang ini kerjakan sahaja bahagian, semua orang kerjakan sahaja bahagian, nanti kerjakan, baca kerjakan, terus kerjakan, nanti. Nanti.